Hi guys! Welcome back to my channel! Um, another sit down po ulit ngayon and another life story na um, gusto ko pong i-share and um, I am proud to, to share this story kahit na um, hindi siya eh, hindi siya naging madali na journey for me but I am um, proud to share it because I wanted to um, inspire other people na um, yung mga mga pinagdadaanan natin sa life has meaning and has a purpose. So um, today po ang isha-share kong story is about my NCLEX journey and um, sa lahat po ng friends ko and family ko would know my story. And um, Sorry. <clears throat> Bakit ako medyo emotional? <clears throat> ano tawag ito? Medyo big deal lang sa akin i-share itong story na to kasi <laughs> hindi siya naging malali. But ang sarap sa feeling nung na binigay na sa akin ni Lord. So, yung um, i-share ko po story is about my um, NCLEX journey. At kung ano po yung mga experiences ko when nung po masanda po ako. So, I started my American dream way back 2019. nung nag-encourage po sa akin yung cousins ko na dito sa States to take the NCLEX and um they will support me financially para mga pag-exam so nung 2019 nag-resign pa ako sa um, work ko sa clinical as a supervisor po sa isang malaking um, company um, is a, ang background ko po talaga is more on um, CPO or clinical process outsourcing um, call center para po sa mga nurses so noong 2019 nag-resign po ako because um, when I um, signed up with the um, agency na kakilala ng cousin ko um, they said that kailangan ko mag um, resign at mag uh, work sa hospital para meron ako um, nursing um, experience so <clears throat> nag resign ako sa CPO kahit na sobrang laki ng adjustment ko when it comes to um, salary kasi parang um, triple or yeah triple yung 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 worth ng salary yung comparison ng salary so yun yung talagang major adjustment ko but when I decided to to dream going here to the US um nag-resign pa ako sa work ko and Um, first time kong mag-work sa hospital. So, I really had like um, yung laki ng ano, adjustment ko nun. Kasi sobrang hirap. Hirap. Nahirap na kong mag-work sa hospital. Kasi nga, parang all my my working experiences is lahat, ano lang, office setting. So, yun na yung nakasanayan ng ano ko na na katawad ko <laughs> at ng lifestyle ko but um, sa awa ng Panginoon nakapag one year naman po ako sa hospital and um, na, na, nakapag um, na kapag gain naman ako ng experience for a year at nakuha ko naman yung certificate of employment ko which is yun yung mag, yun mag kasi talaga yung goal ko So, nung um, 2020, um, 
very ano pa, very timely kasi 'di ba nung 2020 na COVID tapos lockdown sa Philippines. Um nag-resign ako sa hospital nang February 2020 tapos March 15 ng 2020. Total lockdown sa Philippines. Nag-resign ako because magse-start na kasi ako ng process ng NCLEX ko. And um nung time na 'yon dapat magre-review na ako ng March um with um Rachel at with Rachel Allen tapos um ang daming ang daming ano ang daming ang daming mga mga nangyari na so hindi natuloy yung yung ano ko yung schedule ko yung review dahil um hindi pwede mag um, operate yung um, review center so na delay yung review ko and then nung ano na nung um kasi nag ano na ako noon eh meron na kasi akong pinasas yung ano ko na na process na yung authority, authority to test ko um with the New York Board of Nursing so ano na na delay hanggang sa nag um resume siguro by um July I think or August ng 2020 nag resume na pwede na so ang ginawa ko noon is um nag enroll ako ng Um, online and um, final review na um, 10 days na face to face. So, um, nag review center ako. Yung first take ko ng NCLEX ko was September um, 2020. And nag review ako sa Rachel Allen noon ng ano lang eh, um, halos parang 20 days lang in total kasi 10 days na online tapos 10 days din na face to face. So, um, yung first take ko um unfortunately uh, hindi ako pumasa ng first take ko so um feeling ko noon parang i was heartbroken of course yung first yung first take ko yung first failure ko um i was so heartbroken kasi parang hindi ko matanggap noon na hindi ako pumasa kasi parang I mean, yun yung feeling mo na um hindi naman ako bobo. O yung alam alam ko hindi ako bobo pero at nag-aral naman ako pero hindi pa rin ako pumasa. So um dumaan ako doon ng ano, dumaan ako sa um dabda noon na process. So inayak ko and then after after naman a while, umokay naman na ako. So after nung nung first failure ko nung September 2020, um sabi ko ano um, hindi ko pa kaya magretake right away kasi parang nasaktan pa ako <laughs> so and um, ano yun eh like after ko magresign sa sa hospital like stop mo na ako ng work kasi nga gusto ko magfocus sa review so come ano um, November 2020 naghanap na ulit ako ng work bumalik ako sa CPO Um, thankfully, meron ako na kuha agad na um, trabaho. And then, nag-work muna ulit ako ng November. Nung nakapag-adjust na ako dun sa bago kong work environment, mga March of 2021, nag-try um, ako ulit ng, ng, ng NCLEX. But at that time kasi, I was working and um, hindi ko... Um, parang hindi ko kakayanin ko mag-stop ako ng work kasi I need to um, provide for my family too. So, um, ang ginawa ko lang is self-review lang. Like, every after work, nag-aaral pa ako. Pero, um, hindi, hindi, hindi ko nabigay yung 100% kong attention. Kasi nga, um, nagtatrabaho, review, trabaho, review. So, um, yung second kong exam, hindi po ulit ako pumasa. I was um, broken hearted ulit on the second time kasi um, hindi na naman ako pumasa. So parang, but to be fair naman, um, every time na nahurt ako kasi hindi ako um, pumasa dun sa second time, hindi ko naman yun blame blame si God. <clears throat> kasi I know naman na um, everything happens for a reason. So, Nung time na yon parang inisip ko na lang na siguro hindi ko pa to um, hindi ko pa talaga um, hindi pa time na pumasa ako kasi 
sabi ko nun, paano-ano pa yung COVID nun eh, yung parang pinsan lockdown tapos magiging maglilift na naman tapos biglang lockdown na naman tapos maglilift pa naman sabi ko siguro hindi pa stable talaga yung covid eh so sabi ko na lang inisip ko na lang na siguro hindi pa safe for me to go to the US kasi masyado pang um uh, unstable yung mga covid cases so well, anyway after noon um nag um continue ako sa pagtatrabaho ko And then, um, sabi ko noon, parang gusto ko na, excited na ako mag-retake ulit. Parang ayoko nang patalilin. Gusto kong, kasi diba, every after failure, kasi kailangan ng after 45 days before ka mag-retake ulit. So, sabi ko, um, hindi ko na masyadong, ano, patatagalin. So, after March, siguro, um, nag-self-reveal lang ulit ako. Tapos, June ng 2021, nag-retake na ulit ako ng, ng exam. Tapos, ang ginawa ko nun is talagang, ano din, um, self-review lang ulit ako. Basa lang ako ng basa ng mga, ng mga review materials ko. At uh, um, nagpa-practice ako ng mga um, questions. So, um, unfortunately, dun sa pang third ko na take, akala ko talaga papasa na talaga ako eh. Kasi parang feeling ko parang na, nagamay ko na yung, ano, yung mga yung way of um, mga questions sa NCLEX, mga SATA, ganyan. Akala ko talaga yung third day ko, papasa na talaga ako kasi pinagpipay ko naman yun eh. Tapos parang feeling ko marunong na ako or may alam, maalalam ko na. But lo and behold, hindi po ulit ako pumasa ng third day ko. So, wow, sabi ko, strike three na ako. <laughs> Kailan kaya ulit ako papasa? After nung, after nung third ko failure, nagdabda ulit ako and um, I took that seriously nung third day kasi sabi ko pa katatlo na nakastrike three na ako akala ko kasi third 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 try is ano? third third is the charm third try is the charm something hindi pa pala so um, after nun um, nung June 2021 um uh, hindi na muna ako nag-take ng exam. Parang talagang, sabi ko, ayoko muna isipin yung NCLEX. So, mas, nag-ano muna ako nun, ay, nas, nag, sipag muna ako sa trabaho nun, as in like, puro work lang talaga yung ginagawa ko. Hindi ko muna inisip yung, yung NCLEX. Tapos, nung ano na, noong, um, noong, mga, ano na nun, mga, Siguro mga end of um mga end of 2021. Um yun na parang meron na ulit akong courage to take the exam. Pero nagdecide ako noon, sabi ko sa fourth try ko, sabi ko mag-aano na ako. Magre-resign na ako talaga, sabi ko gi-give up ko na tong trabaho ko kasi parang feeling ko kailangan ko talaga mag-stop working para hindi ko kaya mag-multitask na pagsabayin yung review at yung trabaho. So, nagpaalam ako nun sa kumpanya ko kung pwede, kung sabi ko mag-ano ako, mag-resign na ako. Kasi sabi ko, kailangan ko mag-focus sa, ano ko, sa, sa NCLEX kasi gusto ko na talaga mag, mag, ano ulit, mag, mag-take ulit. And then, sobrang bait lang din talaga nung company ko that time na um, pinay- pinayagan nila ako mag-leave of absence na lang for two months. So, um, mga November at December noon, last 2021, <laughs> nag-stop ako ng work, nag-focus ako sa review ko. Nag- pinag, um, uh, nag-avail yung pinsan ko ng U World for me kasi para talaga meron akong um, pagpapraktisan na mga questions na talagang possible na lumabas sa exam. And self-review lang ulit. So, um, yung two months ko na yun, every day talagang gumawa ako ng study routine ko. And wala akong ibang focus kundi yung review ko lang. As in like, I was a student for two months. So, sabi ko, I need to make a sacrifice. So, kahit na unpaid ako, wala akong bayad, wala akong trabaho for two months. Sabi ko, um, if this will all be worth it kapag ka binigay ko lahat, full yung, full yung attention ko sa pag-review. So, um, by God's grace, ng January ng 2022, binigay na sa akin ni Lord 
pabasa na po ako ng um, NCLEX noong um, January 2022. So, after noon, um, sobrang, ano, sobrang, kaya sobrang happy yung, yung heart ko and yung, yung, yung journey ko. Kasi parang, sabi ko, ah, sabi ko, hindi pala, hindi pala talaga ako ipapasa ni Lord hanggat hindi ko ibibigay yung full attention ko sa, sa goal ko. So, um, Ayun lang po, I just wanna um, share some insights and gusto ko lang ma-share ma yung story ko to inspire other people na, na nakaranas din na ng failures and clicks. So, um, gusto ko lang pong i-share ano, yung mga, mga, ano ko, mga learnings ko. Yung number one po is that um, life is hard. Talagang kung meron kang gusto, hindi yun, hindi yun parang ibibigay sa ni Lord agad-agad. You have to work um, hard for it kung gusto mo ma-achieve yung, yung goal mo na yun. And natutunan ko talaga na um, for the past three failures na yun, yung uh, how you react to the um, situation will either make you or break you. Kasi kung negative yung pag-accept mo nung, nung failure, negative din na magiging result eh. Pero kapag positive yung, yung reaction mo sa failure, eventually, a positive din ang maibabalik sa'yo. So, ako kasi noon, every time na nag-fail ako, yun talaga, lagi kong iniisip na, ano, na um, I will not blame the Lord for this because I know He has a plan. Parang, if hindi po ako pumasa ngayon, I will try again next time. Yun yung lagi kong iniisip noon. And that mindset talaga, number two, mindset po talaga is sobrang powerful. Yung minds po natin is so powerful. Like, kung iniisip mo kasi na, kung iniisip mo na you are a failure, then you will be a failure. But, pero pag iniisip mo na, your time will come and you will become successful if you make if you like you know set your mind to it kapag may goal ka talaga na gusto mo maging USRN then you will be a USRN and that's for sure mindset mindset lang talaga mindset and ano ang simple lang no ng word na yon but it it really works like you have to have a strong mentality na every time you encounter a failure that should not stop you to get or to uh, achieve your your goal kasi um that that means lang na it's not yet your time but you have to try again hangga't sa makuha mo yung goal mo na yon so number three po is that gusto ko lang i-share na new failures po na yon made me um a better person and a strong and a stronger one kasi parang um kung hindi ko naranasan yung failure na yun, um, siguro parang lagi lang akong masasad agad sa mga maliliit o malalaking bagay. But when you um, encounter failures in life, your faith will become stronger, your, your personality will become better, your character will become better kasi you, you understand yung feeling of of failure of sadness of loneliness and kapag na 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 na, 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 na tikman mo na yung 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 success or yung kapag na, na ipasa mo na yung exam sobrang sarap sa feeling iba iba yung feeling kapag ka na naranasan mo yung failure and then pumasa ka na mas ang sarap sa feeling and um lastly po number four is that yung um faith lang po talaga si God, relationship with the Lord, yun po yung um, always my first and last, na um, every time po ko nun may nag-aaral before I start my study time, I pray to the Lord after ending my study time I pray to the Lord, before my exam I pray to Him, after my exam I pray to Him, na parang whatever your will Lord, your will will be done, and that um, I will thank you for Um, whatever the result is, pumasama na ko or mag-fail, um, everything is um, ikaw bahala. Kasi yung future ko, lagi kong sinasabi sa sarili ko na yung alam ko na may 
prepare si Lord na bright future for me and that all I have to do is to depend on Him, to surrender everything to Him, and to let Him be in control. So, um, yun lang po, um, gusto ko lang yun i-share to everyone who are also going through um, failure, especially dito sa exam na to. This exam, yung NCLEX po, is not easy. But, um, yun, all you have to do is dedicate your time and um, focus on your goal. Never give up and um, believe in yourself and always um, pray, Lord. Pray lang po kay Lord. So, ayun lang guys. Um, thank you so much for um, watching my vlog. And please po sa lahat po ng mga hindi pa nakakapag-subscribe, you may subscribe to my channel. And please put a thumbs up. And, um... I will see you again, guys, on my next vlog. Ingat po. Bye.